హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇదైతే మనకి డిఆర్డిఓ అనమాట గ్యాస్ టర్బైన్ రీసెర్చ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జీటీఆర్ఈ బెంగళూరు అనమాట దీనికి సంబంధించి మనకి నూట యాభై అప్రెంటిస్ కోసం అయితే మనకి అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ అయితే స్టార్ట్ అయింది దానికి సంబంధించి ఇదైతే మనకి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనమాట జీటీఆర్ఈ హెచ్ఆర్డి జీరో టూ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అయితే ఇది రిలీజ్ అయితే అయింది అనమాట ఇది టోటల్గా వన్ ఫిఫ్టీ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ అలాగే నాన్ ఇంజనీరింగ్ బిఏ బీకామ్ బిఎస్సి బీసీఏ బీబీఏ అంతేకాకుండా డిప్లొమా అండ్ ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళ కోసం అయితే కనుక ఈ అప్రెంటిస్ ఎంగేజ్మెంట్ అయితే మనకి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి ఇంకా డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ టేబుల్ వన్లో గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ అనమాట అంటే బీఈ లేదా బీటెక్ లేదంటే కనుక ఈక్వలెంట్ ఎవరైతే చేసి ఉన్నారో ఈ ఆయా బ్రాంచెస్లో వాళ్ళైతే ఎలిజిబుల్ అనమాట దీనికోసం గతంలో వాళ్ళు అప్రెంటిస్ అయితే కానీ చేసి ఉండకూడదు ఫ్రెషర్స్ అవి అయితే ఉండాలన్నమాట లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ పాస్ అవుట్స్ మాత్రమే దీనికి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇంకా ఇక్కడ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి మెకానికల్ ప్రొడక్షన్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ థర్టీ ఉన్నాయి అలాగే మనకి ఏరోనాటికల్ ఏరోస్పేస్లో ఫిఫ్టీన్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎలక్ట్రికల్స్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాగే మనకి ఈసీఈ అలాగే అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లేదంటే కనుక ఇక్కడ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే ఉందో వాటిలో టెన్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఐటీ బ్రాంచెస్కి సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా మనకి ఇక్కడ మెట్ అలాగే ఈ మెటీరియల్ సైన్స్లో అయితే ఫోర్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి వన్ అయితే ఉంది టోటల్గా ఈ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసం సెవెంటీ ఫైవ్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ మనకి ఏ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ టెక్నాలజీ గ్రాంటెడ్ బై ఏ స్టాటరీ యూనివర్సిటీ అనమాట అదైతే కావాలి దీనికి ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏజ్ వచ్చేసరికి మనకి పదహారు మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై మూడుకి అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలి మినిమం ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయితే ఉండాలి ఇంకా అన్రిజర్వ్డ్ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేసరికి యూఆర్కి ట్వంటీ సెవెన్ అలాగే ఓబీసీకి థర్టీ ఎస్సీ ఎస్టీకి థర్టీ టూ అలాగే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ దాకా అయితే ఎలిజిబుల్ అయితే అవుతారనమాట ఇంకా నాన్ ఇంజనీరింగ్ అంటే బీకామ్ బిఎస్సి బిఏ బి బీసీఏ బీబీఏ సంబంధించి బీకామ్ టెన్ ఉన్నాయి బిఎస్సి కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎట్స్ ఎట్సెట్రా సంబంధించి ఫైవ్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా బిఏ ఇంగ్లీషు హిస్టరీ ఫైనాన్స్ బ్యాంకింగ్ ఫైవ్ అయితే ఉన్నాయి బీసీఏ ఫైవ్ బీబీఏ ఫైవ్ మొత్తం థర్టీ అయితే ఉన్నాయన్నమాట దీనికి కూడా మనకి ఏజ్ యాజ్ ఆన్ సిక్స్టీన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇంకా ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఇచ్చారు ఇది డిగ్రీ అయితే కావాలన్నమాట రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంకా డిప్లొమా డిప్లొమా వాళ్ళకు డిప్లొమా వాళ్ళ కోసం అయితే ఇక్కడ టోటల్గా ట్వంటీ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి వాటిల్లో మెకానికల్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ టూల్ అండ్ డిజైన్ డై డిజైన్ అనమాట టెన్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదంటే కనుక ఈసీఈ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లు సెవెన్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా కంప్యూటర్కి సంబంధించి కంప్యూటర్ నెట్వర్కింగ్ కూడాను త్రీ అయితే ఉన్నాయి అనమాట ఎవరైతే డిప్లొమా చేశారో వాళ్ళైతే కనుక దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే అవుతారు ఇంకా మనకి శాండ్విచ్ అంటే ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో స్టూడెంట్స్ హూ ఈజ్ అండర్ గోయింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ ఆర్టర్ దట్ హీ షీ మే హోల్డ్ డిప్లొమా ఇన్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు కూడా అయితే ఎలిజిబుల్ అయితే అవుతారు దీనికి కూడా మనకి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఫర్ జనరల్ అనమాట పదహారు మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడుకి అయితే చూసుకోవాలి పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు ఓబీసీ త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ టెన్ ఇయర్స్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్కి యాజ్ యూజువల్గా అయితే అప్లికబుల్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఐటీఐ పూర్తి చేసిన వాళ్ళ కోసం అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ వేకెన్సీస్ దాకా ఉన్నాయి వీళ్ళకి కూడా ఏజ్ అయితే సేమ్ అనమాట ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ సెవెన్ అయితే ఇచ్చారు ఇంకా వీళ్ళకైతే ఈ ఐటీఐ సర్టిఫికెట్ అయితే కావాలి ట్రేడ్ సర్టిఫికెట్ అనమాట మీరు ఏ ట్రేడ్కి అప్లై చేస్తా ఉంటే ఆ ట్రేడ్లో ఆ టూ ఇయర్స్ అదైతే కావాలన్నమాట ఈ సర్టిఫికెట్ ఇన్ వొకేషనల్ కోర్స్ ఇన్వాల్వింగ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద సెకండరీ స్టేజ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ టెన్త్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ మెకనిస్ట్ త్రీ ఉన్నాయి ఫిటర్ ఫోర్ ఉన్నాయి టర్నర్ త్రీ ఉన్నాయి ఎలక్ట్రీషియన్ త్రీ ఉన్నాయి వెల్డర్ టూ ఉన్నాయి
అలాగే డిప్లొమా వాళ్ళకి ఎయిట్ థౌజండ్ ఐటీఐ వాళ్ళకి సెవెన్ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే ఈ స్టైఫండ్ రూపంలో అయితే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ట్రైనింగ్లో ఇంకా సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసరికి నైంటీ పర్సెంట్ బేస్డ్ ఆన్ మెరిట్ అనమాట పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఎక్కువ వస్తే వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇంకా ఎక్కువ మంది క్యాండిడేట్స్ వచ్చినప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం ఈ చిన్న రిటర్న్ టెస్ట్ కానీ లేదంటే ఇంటర్వ్యూ కానీ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇంటరాక్షన్ లాంటిది కండక్ట్ చేసి అయితే వీళ్ళని తీసుకోవటం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దీనికి సంబంధించి మనకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అయితే ఏమి ఉండదు మనం ఓన్గా అయితే అరేంజ్మెంట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇంకా దీనికి సంబంధించి మనకి సిక్స్టీన్త్ అయితే లాస్ట్ డేట్ అనమాట మార్చి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అప్లై చేసుకునేదానికి ఇంకా ఫస్ట్ షార్ట్ లిస్ట్ అయితే సిక్స్త్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అయితే కాల్ చేస్తారు ఒకవేళ ఇంటర్వ్యూ కానీ ఇంకా రిటర్న్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే లేదంటే డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ కోసం అయితే పిలవడం జరుగుతుంది ఇంకా అప్రెంటిస్ ట్రైనింగ్ కోసం మీ దగ్గర నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ అయితే థర్టీన్త్ ఏప్రిల్ తీసుకుంటారు ఇంకా మనకి ఫైనల్గా ఈ ఇంటరాక్షన్ అయితే ఉంటుంది ఫేస్ టు ఫేస్ అదైతే ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ జరుగుతుంది ఇంకా ఫైనల్ సెలక్షన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ ఇంకా ఎయిత్ మే రెండు వేల ఇరవై రెండు తర్వాత అయితే కనుక మీకు ట్రైనింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే జాబ్ కాదనమాట కేవలం ట్రైనింగ్ మాత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది నో ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ గ్యారంటీ టు ద అప్రెంటిసెస్ ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దేర్ ట్రైనింగ్ అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది గ్యారంటీ ఏం లేదు ఇస్తే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదనమాట వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే తీసుకునే అవకాశాలు అయితే ఉంటాయి టెంపరీగా కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో కానీ అలాగ లేదంటే కనుక మీకు సర్టిఫికేట్ స్టైఫండ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా నోటిఫికేషన్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఇవి ఇంకా అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ ఆర్ఏసి డాట్ జీఓవి డాట్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ లాగిన్ ఫామ్ అయితే ఉంది మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రోల్ నెంబరు టెన్త్ క్లాస్ ఎప్పుడు పాస్ అయ్యాం ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్తో పాస్వర్డ్ లేదంటే మొబైల్ నెంబర్ పాస్వర్డ్ లేదంటే ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ క్యాప్చర్ ఇచ్చి లాగిన్ అవ్వచ్చు దానికన్నా ముందు ఇక్కడ మనకి రిజిస్టర్ అయితే అవ్వాలన్నమాట రిజిస్ట్రేషన్ కోసం మనం ఇక్కడ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాలి మీ యొక్క టెన్త్ క్లాస్ రోల్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వాలి ఇక్కడ టెన్త్ పాస్ ఇయర్ అనమాట సపోజ్ మీరు ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు మీ యొక్క ఫుల్ నేమ్ అయితే ఇవ్వాలి మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి మీ యొక్క టెన్ డిజిట్ మొబైల్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ ఒక పాస్వర్డ్ అయితే జనరేట్ అయితే చేసుకోవాలన్నమాట అదైతే మనకి మినిమం ఎయిట్ టు సిక్స్టీన్ క్యారెక్టర్స్ అయితే ఉండాలి ఇంకా ఒక అప్పర్ కేసు ఒక లోయర్ కేసు ఒక న్యూమరిక్ ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఇచ్చారు వీటిలో ఏదో ఒక స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్తో ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసుకొని ఇక్కడ కన్ఫామ్ అయితే చేసి ఇక్కడ క్యాప్చర్ ఇచ్చేసి మనం రిజిస్టర్ అయితే అవ్వాలి తర్వాత లాగిన్ అయ్యి మనం అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే ఫిల్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ మనం రిజిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత మనం లాగిన్ అయితే అయ్యాము ఇదైతే మనకి డాష్ బోర్డ్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఓపెన్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇంకా డౌన్లోడ్ ఇక్కడ కొన్ని ఫార్మేట్స్ అయితే ఇచ్చారు బోనాఫైడ్ సర్టిఫికేట్ ఇంటిమేషన్ టు సిసిఏ ఫార్మేట్ ఇంకా ఓబీసీ వాళ్ళకి ఈడబ్ల్యూఎస్ ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి దాని ప్రకారం అయితే ఆయా కేటగిరీ వాళ్ళు రిలాక్సేషన్స్ కోసం అయితే మనం ఆ ఫార్మేట్లో అయితే సబ్మిట్ అయితే చేయాలి ఇదైతే మనకి డాష్ బోర్డ్ అనమాట ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఏవైతే ఇప్పుడు యాక్టివ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయో అవైతే ఇక్కడ వస్తున్నాయి అనమాట మన కిందకైతే రావాలి జేఆర్ఎఫ్ అప్రెంటిస్ ట్రైని ఇవన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి ఇది ఒకటే యాక్టివ్గా ఉంది బ్లూ కలర్లో గ్యాస్ ట్యూబ్ అంటే జీటీఆర్ఈ అప్రెంటిస్ ట్రైనీస్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ అయింది సిక్స్టీన్ మార్చ్ ట్వంటీ త్రీ లాస్ట్ డేట్ అనమాట ఇక్కడ అప్లై అని ఉంది దీని మీద అయితే మనం క్లిక్ అయితే చేయాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసాము మన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యాం కాబట్టి వస్తాయి ఇక్కడ ఫెలోషిప్ అలా అప్రెంటిస్ టైప్ అనమాట మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అప్రెంటిస్ చేయాలనుకుంటున్నారా డిప్లొమానో లేకపోతే ఐటీఐయా మీరు ఏదైతే అది ఇక్కడ అయితే మెన్షన్ అయితే చేయాలన్నమాట సపోజ్ బిఏ బీకామ్ వాళ్ళైతే ఇదైతే తీసుకోవాలి ఐటీఐ వాళ్ళైతే లాస్ట్ తీసుకోవాలి ఇంకా సబ్జెక్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ అనమాట మీరు దేనికి అప్లై చేస్తాను సపోజ్ బీకామా అలాగా దేనికి అప్లై చేస్తుంటే అదైతే తీసుకోవాలి ఇంకా ఇక్కడ మీ యొక్క నేమ్ మీ యొక్క ఫాదర్స్ నేమ్ మీ యొక్క మదర్స్ నేమ్ ఇక్కడైతే ఇవ్వాలి మీరు కనుక పిహె
నెంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ట్వెల్వ్ డిజిట్ ఇంకా మీరు కనుక ఈ మైనార్టీ కమ్యూనిటీ అయితే ఎస్పెటల్ అదర్వైజ్ అయితే నో ఆల్రెడీ ఉన్నది జెండర్ మేల్ ఫీమేల్ ఆ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనికి మేల్ అండ్ ఫీమేల్ బోత్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అనమాట ఎవరైనా దీనికి అప్లై అయితే చేయొచ్చు ఇక్కడ కరస్పాండెన్స్ అడ్రస్లో ఇక్కడ డోర్ నెంబర్ ఫ్లాట్ నెంబరు తో సహా ఇక్కడ స్ట్రీట్ నేము అవన్నీ ఇవ్వాలి ఇక్కడ సిటీ టౌన్ స్టేట్ అయితే ఇక్కడ సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇలాగా పిన్ కోడ్ అయితే ఇక్కడ వాళ్ళు కంట్రీ ఈ కరస్పాండెన్స్ అడ్రస్ అలాగే ఇక్కడ ఈ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సేమ్ అయితే ఇది కనుక టిక్ ఆన్ చేస్తే కిందకి అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ పాస్డ్ టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ బీకామ్ నేను ఇక్కడ బీకామ్ అయితే తీసుకున్నాను అనమాట నాన్ ఇంజనీరింగ్ అనేది అందువల్ల నాకు ఇవన్నీ వచ్చాయి టెన్త్ క్లాస్ మీద చేస్తామంటే వాళ్ళకి టెన్త్ ప్లస్ ఐటీఐ డిప్లొమా వాళ్ళకి అవి అయితే వస్తాయి ఇంకా ఇక్కడ యూనివర్సిటీ బోర్డు బోర్డు అండి సిబిఎస్ఈనో స్టేట్ బోర్డు టెన్త్ కాబట్టి పాసింగ్ ఇయర్ పాసింగ్ ఇయర్ అయితే ఇవ్వాలి అలాగే డివిజన్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ మ్యాక్సిమమ్ మార్క్స్ సపోజ్ మీకు సిక్స్ హండ్రెడ్కి మీకు ఫోర్ ఎయిటీ అలాగా వస్తే మీకు అలాగా ఇదైతే మెన్షన్ చేయాలి పర్సంటేజ్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా అయితే రాలేదు మనమైతే ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ అయితే చేయాలన్నమాట చేసి వేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది ఇంకా సీజీపీఏ వాళ్ళైతే ఆ యొక్క సీజీపీ ఎంత వచ్చిందో అదైతే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ ఇంగ్లీష్ అవి అయితే మెన్షన్ చేయొచ్చు అలాగే ఇంటర్మీడియట్కి సంబంధించి కూడాను మీరు సైన్స్ గ్రూప్ అంటే పీసీఎం ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ అదైతే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు మీరు ఏ బోర్డులో చదివితే ఆ బోర్డు అనమాట ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ సపోజ్ ఇలాగా అలాగే ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ మీకు ఎన్ని మార్క్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి సపోజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలాగే అలాగే బీకామ్ బీకామ్కి సంబంధించి సబ్జెక్ట్స్ కామర్స్ అవి ఉంటాయి కదా అవి మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా మీరు ఏ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు అలాగే ఎప్పుడు చదువుకున్నారు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ మీకు ఎన్ని మార్క్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి సపోజ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్కి మీకు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అలాగ వస్తే ఇక్కడ పర్సంటేజ్ అయితే మెన్షన్ చేయాలి గ్రేడ్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఎప్పటి నుంచి ఎంతవరకు ఏ జాబ్ ప్రొఫైల్తో మీరు వర్క్ చేశారు అదైతే మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఈ డిప్లొమా వాళ్ళకి ఐటీఐ వాళ్ళకి అలాగే గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకైతే కనుక ఈ కన్సర్ట్ సపోజ్ ఐటీఐ వాళ్ళైతే న్యాప్స్లో రిజిస్టర్ అయిపోయి ఆ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా తర్వాత నాట్స్లో అంటే డిప్లొమా అండ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అయితే నాట్స్లో దాంట్లో అయితే లాగిన్ అయిపోయి రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఆ యొక్క నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఇంకా నాన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకైతే అవసరం లేదని ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే నాట్స్ పోర్టల్ అనమాట ఫర్ డిప్లొమా అండ్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కోసం మనం ఇక్కడ ఎన్రోల్ అయితే అవ్వాలి ఇక్కడ మనకి ఎన్రోల్ అని ఉంటే దీని మీద క్లిక్ చేసి ఇలాగైతే వస్తుంది ఫామ్ ఇక్కడ మనం ఐఆమ్ యూ స్టూడెంట్ తీసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మీరు ఏ స్టేట్ యొక్క రెసిడెంట్ అయితే అదైతే తీసుకోవాలి ఇంకా మీరు డిగ్రీ ఏదో ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కంప్లీటెడా లేకపోతే మీరు చేస్తూ ఉన్నారా కంప్లీటెడ్ కంప్లీటెడ్ మీరు డిప్లొమానా లేకపోతే ఇంజనీరింగా లేదా టెక్నాలజీనా ఫార్మానా అలాగే మనకి ఇక్కడ హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ అలాగే ఇక్కడ లైబ్రరీ సైన్స్ ఇవైతే ఇచ్చారు వీటిలో మీకు సంబంధించింది అయితే సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇంకా ఇయర్ పాస్ అవుట్స్ ఓన్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి మాత్రమే అవకాశం అయితే ఉంది ఇదైతే సెలెక్ట్ అయితే చేసుకోవాలి ఇలాగా ఇంకా రెగ్యులర్ ఆ పార్ట్ టైమ్ మీ యొక్క డిగ్రీ అదైతే ఇవ్వాలి ఇంకా మీరు అంతకుముందు ఎప్పుడన్నా ఈ ట్రైనింగ్ అయితే తీసుకున్నారా అని అడుగుతున్నారు లేదని చెప్పాలి డూ యూ హ్యావ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నదా అని అడుగుతున్నారు నో పెట్టాలి కంగ్రాట్స్ యూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అని వచ్చింది అనమాట సో మీరు కిందకి వచ్చేస్తే మీకు ఈ కంప్లీట్గా మీరు ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయాలంటే ఇవన్నీ కావాలి ఆధార్ కార్డు వ్యాలిడ్ పర్సనల్ ఇమెయిల్ మొబైల్ నెంబరు ఓటీపీ కోసం ఇంకా పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ జేపీజీలో ట్వ టూ హండ్రెడ్ కేబీ వరకు ఆధార్ సీరియల్ మ్యాప్డ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇంకా క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ అలాగే ఫస్ట్ పేజ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ పాస్బుక్ అనమాట మీకు స్టైఫండ్ ఇవ్వడం కోసం ఇక్కడ అవన్నీ ఉంటే కనుక మీరు ఐ హ్యావ్ డేటా అనాలి ఇక్కడ మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చి ఓటీపీ కనుక మీరు వెరిఫై చేసేసి ఇక్కడ జీరో పర్సెంట్ ఉంది మీరు హండ్రెడ్
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడైతే ఇచ్చారు మార్చారు ఇది సైట్ అంతమంది ఇక్కడ ఉండేది క్యాండిడేట్ అని ఇక్కడ ఇచ్చారు సపరేట్ బటన్ పెట్టారు క్యాండిడేట్ లాగిన్ రిజిస్టర్ అని ఇచ్చారు దీని మీద క్లిక్ చేయాలి మీరు లాగిన్ అయితే ఇక్కడ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్ అయితే కనుక ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ యాజ్ ఏ క్యాండిడేట్ తీసుకొని మీరు యొక్క మొబైల్ నెంబరు పాస్వర్డ్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రొఫైల్ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు ఒక థర్టీన్ డిజిట్ ఒక టెన్ డిజిట్ నెంబర్ ఏదో వస్తుంది ఏ జీరో అలాగ అదైతే మీరు అక్కడ ఆ మెన్షన్ అయితే చేయాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి రిజిస్ట్రేషన్కి సంబంధించి బీఈ బీటెక్ డిప్లొమా అండ్ నాన్ ఇంజనీరింగ్ బీకామ్ బీఎస్సీ బీఏ బీసీఏ బీబీఏ నాన్ ఇంజనీరింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఆన్ ఎంహెచ్ఆర్ డి నాట్స్ అని ఇచ్చారు దీంట్లో అయితే రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ అని ఇచ్చారు కానీ మనకి ఇక్కడ నాట్స్లో అయితే నాన్ ఇంజనీరింగ్ అయితే అవకాశం అయితే లేదు మరి ఇక్కడైతే నేను ఈ జిటిఆర్ ఈ అప్లికేషన్లో ఈ నెంబర్ ఇవ్వకుండానే నాకైతే సబ్మిట్ అయితే అయింది మరి అప్లికేషన్ ఇది ఏదైనా మరి ఈ నాట్స్లు కనుక ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైనా నాన్ ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి ఉంటే కనుక దీన్ని కూడా మనం రిజిస్టర్ అయితే చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అయితే ఇవ్వాలి అనమాట ఇంకా హ్యావ్ యూ ఎవర్ బీన్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ డిఆర్డిఓలో మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూస్ పేజ్ చేస్తే ఎస్పెక్ట్ అదర్వైజ్ అయితే నో అనమాట ఇంకా ఇక్కడ అప్లోడ్స్ అప్లోడ్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఐడి ఆధార్ కానీ ఓటర్ ఐడి మనం ఏది ఇస్తే అది జే పీడిఎఫ్లో అదే జేపీజీలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ వరకు ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఇంకా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ప్రూఫ్ కోసం టెన్త్ క్లాస్తి అలాగే నాట్స్ నాప్స్ సంబంధించినటువంటివి అలాగే ఎనీ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఇంకా ఈడబ్ల్యూఎస్ పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ ఎవరి వాళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి ఇవైతే మెన్షన్ చేయాలి డిగ్రీ వాళ్ళు అయితే దిగ్ డిగ్రీ ఇది అప్లోడ్ చేయాలి ఇంకా కేటగిరీ ప్రూఫ్ అంటే ఎస్సీ ఎస్టీన అవి అయితే అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట ప్లేస్ మీరు ఎక్కడి నుంచి అప్లోడ్ చేస్తానంటే సపోజ్ హైదరాబాద్ తిరుపతి అలాగా ఇంకా ఇక్కడ అప్లోడ్ సిగ్నేచర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఇక్కడ మనం సారీ పైన అయితే లేదు ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ అయితే చేయాలి దాని మీద క్లిక్ చేశాను నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇలాగైతే వచ్చింది మనం ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇక్కడికైతే వస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ ఇచ్చారనమాట డైమెన్షన్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసి మనం ఫోటో అప్లోడ్ చేసి డ్రాఫ్ట్ సేవ్ అనాలి తర్వాత మనం ప్రివ్యూ వస్తే చెక్ చేసుకుని తర్వాత సబ్మిట్ అయితే చేయాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి అప్లోడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అన్నారు దీని మీద క్లిక్ చేసి మనం ఫోటో అయితే అప్లోడ్ అయితే చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం సబ్మిట్ మీద క్లిక్ అయితే చేసాము ఆ రిష్యూర్ వాంట్ లాక్ యువర్ అప్లికేషన్ అని వచ్చింది మనం ఎస్ చేస్తే కనుక లాక్ అయిపోతుంది మనం ఎడిట్కి అయితే అవకాశం అయితే ఉండదు మనం చెక్ చేసుకుని ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ ఉంటే చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఎస్ ప్రెస్ చేస్తే మన అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే సబ్మిట్ అయితే అయిపోతుంది ఫీజ్ అయితే లేదనమాట ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి జిటిఆర్ఈ డిఆర్డిఓ బ్యాంగ్లూరు సంబంధించి అప్రెంటిస్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ విషో ఆల్ ది బెస్ట్ ఇన్ సక్సెస్ హ్యావ్ యూ నైస్ డే